Abu har en tävling där man ska måla en sån här makhybrid och då kanske det ser ut så här när man är klar. Men jag är helt nybörjare på att måla, jag har aldrig målat ett bete tidigare så därför ska jag ta hjälp av Edvin. Nu börjar jag bli förbaskad här, det tog ju inte många kast och lik förbannat hugger det på Tobbes luna. Din fungerar faktiskt, du kan få godkänt och gjorde en bra färg. How är det blir möjliga? Ja, cool i alla fall. Jag är helt nybörjare på måla, jag har aldrig gjort det, men du har varit hemma i din snickeboa här. Jag har målat en hel del förr i alla fall. Det var länge sedan, men förmodligen så sitter kunskaperna kvar djupt in i ryggmärgen. Och du som målar den snyggaste färgen och skickar in till Abu mellan den 11 oktober och den 13 november vinner först en fiskedag med Claes Claesson, så att sånker. Men de vinner också att betet, alltså den färgen som har målat, kommer komma i deras huvudkollektion på makubriderna nästa år. Hur coolt är inte det är liksom? Men vi vill inte ha ett berg av sortiment liksom. Men alltså ni behöver inte vara här på den här tävlingen för jag, jag kan säga att jag är Edwin kommer måla så snygga färger så att ni har inte en chans. Så här står vi nu med vattnet med betorna redo. Nej. Inte med vattnet och betorna. Ja, ja, ja. Vid vattnet och med betorna. Ja. <laughs> så nu står vi här vid vattnet med betorna redo. <laughs> Vad fan är det för jävla betor? Är det jävla rövbetor eller? <laughs> Så nu står vi här vid vattnet med betorna redo att börja fiska. Men ni får inte se hur de ser ut än, utan ni får se hur det ser ut igår kväll när jag och Tobbe målar de här betorna. Nu var det ändå ett bra tag sedan som jag höll på med det här med att måla beten. Men en gång i tiden, då målade jag faktiskt egna beten. Jag gjorde egna träbeten hemma och liksom hade det som största hobby. Alltså jag målade jättemycket. Det var många år sedan nu och nu har jag flyttat min lilla snickeboa här ner till Tobbes källare. Alltså vi är liksom mitt på en, en källargolv och ska måla sån här makubrid, alltså kommer den så gå? Vi får se, det kommer säkert bli jättefint. Vi har fem stycken olika beten som vi ska måla. Vi har tre stycken små beten, de där, och sen har vi två stycken lite större. Och vad ska vi börja med nu då Edwin, du som är expat? Lättast är ju de lite större betena faktiskt, det är inte riktigt lika pilligt, inte riktigt lika mycket finlir. Vi börjar med de här stora storleken, Tobbe. Det första vi ska göra nu det är att lägga en grundfärg för att måla på helt genomskinliga beten. Det är inte så lätt, man får inte fram trycket i färgerna liksom. Så har vi lite olika färger, Tobbe. Vil vilken ska vi lägga som grundfärg? Vilken tror du? Svart! Nej, det går. Du kan inte måla på ett svart papper, Tobbe. Men jag har ju haft en svart, eh, vet du, på dag så målar man på ett svart papper med silverpenna. Okej, okay, vi tar svart på dina så kör jag vit på mina för vit, det vet jag att det är bäst att måla på. Ett vitt papper vet du, det är fina grejer. Vilket fint litet målarbord du har Tobbe. Det här kommer ju vara jättebra att måla på. 30 cm högt så man får ligga typ så här, men det, det gör ingenting. Det blir bra ändå. Det gäller ju att ha sån här proffsigt målarbås här, riktig lackbox. Kolla här alltså. Tobbe, det här är liksom galant boxen ju. Kolla, så bara är man här inne och målar så bör man inte kladda ner Tobbes källare här. Galant approved. Det gäller att skaka färgerna rejält här för det liksom ligger lite i botten och kan skikta sig när de står här. Så är det bara att ta en sån här liten fin färgspruta till lite fin lir. Så du bara tar den här vita grundfärgen här, häller i den lilla koppen. Ta i rejält här för vi ändå några beten som ska grundas upp. Startar vi kompressorn. Nästa steg nu, det är ja, man kan göra vad man vill. Jag tänkte göra en sån här spotted carrot som vi har haft bra på skärgården tidigare. Så då, ja typ spotted carrot. Så jag behöver ha guld och jag behöver ha gul och sen så ska jag ta lite vitt igen. Så då tar jag väl jag och börjar med det. Den är ju vit då. Ja men jag vill ha lite vitt på det gulliga typ. Ja, ja, med lite ja. ränder eller lite prickar eller någonting sånt coolt. Dags för guld. Kommer det bara glittra om man här. Oj, oj, oj. Det där kommer bli fint Edvin. Ja, ta behöver vill du smaka? Jag sa inte att det skulle bli gott. Jag sa att det skulle bli fint. Ja men fint, det är ju gött det. Det blir spännande att se om man kan hantera en sån här airbrush. Och, men jag tror jag, jag har en bra plan här. Jag känner mig som ett barn på julafton, jag blir himlad eller typ som man varit hemma och man var på skolan och pysslat någonting och sen så kommer man hem och ska visa sina föräldrar. Men jag blir himla nöjd med den och den liknar inte bara en särv som finns mycket i skärgården utan den liknar även på en galantlaga utan jag tänkte på det. Så jag har ett lager kvar, jag hittar en sån där stensil i Edvins låda där längst ner i botten som man hade glömt av. Så den ska jag sätta på så här och sen ska jag måla lite vitt. Alltså det känns som att någon tittar på mig här, det är lite mycket ögon nu. Jag ska klistra på ögon på mina för den är färdig alltså. Toppe han krigar ju, han har ju någon färg kvar här. Men min är klar och jag, alltså faktiskt, 
Det var fem år sedan jag målade, men den här blev jag faktiskt sjukt nöjd med. Ja, ni ser ju själva. Det här är sån här... Uff, den kommer det smälla på imorgon alltså. Jag är så taggad nu. Det får vi se. Ja, nu väljer jag ett orange öga här som matchar med buken. Oj, oj, oj. En sarv. Skärgårdssarv liksom. Däremot Edmund, jag tror att jag håller med dig om att det liknar en skärgårdssarv. Jag kan klippa in en bild på en skärgårdssarv som jag fångat där. Nu! Är det likt eller inte? Ja, det är det, Tobbe. Du behöver glasögon. Kommer det kritiska momentet här. Ögat ska på. Kolla. Alltså, titta betet. Ser ni den här makubriden? Den är fin, men det liknar inte en skärgårdssarv. Nej, men den är sjukt fin. Jag kan skit i sarven. Den är fin i alla fall. Sista steget är att klarlacka de här betena. Men hyresvärden kom ner precis och sa om du sprayar klarlack här inne så blir du vräkt i morgon. Så vi får gå ut här i mörkret och klarlacka i vind och blås och sånt. Men så är det. För det här luktar mycket. Vi får ut med den nu Tobbe. Det är ju ingen fara. Det är bara 20 minusgrader och storm. Testa spraya bredvid så. Åh, oh, lack Tobbe! Är det bra då? Ja, det är upp till dig. Men du är proffs. Ja, men det är lacka. Lacka är inte lätt, Tobbe. Vi kommer köra i skärgården idag för att riktigt hårtesta de här betena. För här kan det samlas mycket jädra nu på höstkanten. Och jag kommer börja med den här, en riktig sarvedning. Så här ser den sarv ut. Men färgen heter som sagt Spotted Carrot. Jag kommer aldrig få något på den här tabben, den är ju ful! Nej, de älskar sarvar här. Ja, men det är en, det är ingen, det är en morot. Det är en prickig morot, Tobbe. Jag blev faktiskt riktigt nöjd med den här, även om det bara var en amatör som målade den. Enda som jag kunde gjort bättre som jag ser, det är att här ser ni de här prickarna på den sidan. De är inte riktigt samma linje som de. De har börjat lite högre upp på ryggen, men annars tycker jag att det är helt klart godkänt för en amatör. Jag blev faktiskt väldigt nöjd med båda mina målningar, om jag ska vara ärlig. Men eh, Tobbe han börjar med stora, så då tar väl jag den lilla skiten då. Så jag börjar med den här Tobbe, en riktig sarv. Det vet jag inte. Jo, men typ, alltså den här färgen, den, jag tycker den är så sjukt fin. Det är typ en... Lite ruda sarvaktig. Mörk rygg, lite gul, lite orange buk så här. Det kommer smälla nu Tobbe. Det kommer stå där med din fula morot och bara blanka. Dags för hårdtestningen här. Det här ska bli himla intressant. Okej okay, Tobbe, let the battle of den riktiga sarven begin alltså. Det är dags nu. Har det så kul säger jag bara. Jag kommer grisa på idag. <laughs> Fiske, ja det går här går så här grunt alltså. Det går nästan upp i ytan och busar. Svinbra. Har man tailen uppåt så går den riktigt bra under ytan. Perfekt för den här liksom gräsbädden som är på botten. Den lyser upp hela viken som värsta rödljuset, Tobbe. Gäddarna bara, aj det är rött ljus, jag måste stanna här. Jag kan inte åka så nära. Kommer se den från hela viken här. Långt ifrån så kommer komma en plåg 50 meter ifrån. Och bara, den här, där ska jag ha, den passar inte in här. <laughs> han är utstött, du ska döda han. <laughs> oh, oh, följa! Följa! Den är, den är stor. Ja, men jag fisk! Jag fisk! Jag fisk! Du bara var jädda från ingenstans. Nej, jag tappar den. Vilken start! Alltså, tobbade efter en fin 90-fisk nu i den här kristallklara viken. Och samtidigt som jag var så inne i Tobbas jädda så bara hugger det till i mitt spö. Jag nitar den, har på den ett tag sedan, släppte den så klart. Som alltid för dig. Ja, men jag har i alla fall fått första bajtet här och han skyttade ju upp den redan. Men det var liten. Edwin. Ja, fast kolla här Tobbe, du vet han har ju bra tänder i den här, du vet. Den var inte så liten, den var nog över 1,5, 2 kilo kanske. Vi får försöka lura din st större jädda här nu Tobbe, så... Men kul att vi hittar en fläkt direkt, där det var fisk. Där ser du Tobbe, den jäddan vill inte hugga på din prickiga morot, alltså hade du haft min färg där. Då hade det smält, det såg du Jag kastade den på jädda, den högg. Din jädda bara, vad är det för ful fisk? Och sen bara, uh, spydde den och åkte iväg. <laughs> Nej du Edvin, om jag hade haft din färg där så hade du inte ens varit efter betet. Den hade ignorerat det totalt. Nu fick jag ändå reagera på det med min fina spotted carrot. Som jag tycker att Abu ska ta in i sitt huvudsortiment eftersom det är den finaste färgen som någonsin kommer göras. <laughs> Men även om den här färgen är så himla fin ska jag faktiskt byta. Och det är inte för att jag inte tycker om färgen utan det är för att jag ska byta till en lite mindre varianten. För nu ska vi söka om ett område och då vill jag ha en lite mindre variant för den är lättare att göka snabbt så här. Den här med mitt haspelspå är lite, lite tungt för att göra snabbt med. Så byta färg till en annan som jag målat. Vad tycker du om den här Edvin? Den kommer ju ja, smälla på. Den är faktiskt rätt fin Tobbe, den är skaplig. Och min första riktigt stora jädda, den tog ju faktiskt på en färg som liknar den här. Så den tänkte jag, den kan jag efterlikna hyfsat nu. 
Edvin. Ligger du rise till? Det är kört för dig nu Tom. För det här är en stor fiskfärg. Jag ska ta den här 90 fisken som följde efter precis. Det räcker med ett kast med den här färgen och då kommer den bara, åh! Oh! Lite en annan färg. Den har Tobias gjort, den kommer jag hugga på. Åh, oh, där, där, oh, Lite bättre, lite bättre fisk. Ja, jag tar tillbaka den, det var inte bättre, det bara gjorde mycket plask. Det här är färgerna spelar roll, Edvin, och det, du har gjort dålig färg. Det är amatörernas färg som fungerar bäst, Edvin. Du spelar ingen roll om du är proffsmålare. Jag fick första fisken här. Och okay. säger att det var tur. Okej, okay, det är ingen enorm jädda. Det är ingen enorm, men ändå. Tog på den här fina färgen. Fungerar du att köra snabbt med båten och sen så hitta fisken. Så du behöver vara i den och fortsätter att kasta. Vad är det jag ser? Det är dåliga, fula färger man ska fiska med. Inte fina, då får man jädda. Nej, mina färger är fina. Om man har hittat en jädda så är det ofta flera. Så nu har vi ankrat upp här så ska vi dra... Ska jag dra nu? Inte bara Tobbe. Alltså, vi har faktiskt haft lika många hugg, Tobbe. Ett är ett på huggen. Men du råkar ha lite mer tur än jag bara. Åh, oh, där, där! Ja! Tobbe! Du har så tur! Nej, det är ingen tur. Skicklighet på måla färger. Vi kör skärgården och då skärgården brukar motroil vara ganska bra. Jag tycker det här liknar lite en motroil, eller en liten typ tånglak eller en smörbult eller någonting. <laughs> är du färgblind eller? Ja det är <laughs> Du är ju det också ju. Ja men lite lik är det ju. Det är det ju inte. Tänk det är om liksom natt och dag tar man. Fiskar man snabbt så ser de inte. <laughs> det är den taktiken du kör, du fiskar så fort. Ja det är kul det då, du hugger på. Jag är nöjd med mina färger. Nu får du en chans till, Tobbe. Sen snor jag ditt bete, för jag måste bara veta om det är det eller om det är jag helt enkelt som vanligt som inte kan fiska. Makubriden är perfekt att fiska på det här djupet som vi fiskar just nu. Det går precis, precis under ytan och om det skulle vara vår nu skulle man kunna göra långa vevstopp. Men det behöver man inte idag, utan de är på hugget, utan jag fiskar på ganska snabbt. Gör mycket oregelbundna ryck och sen så går de precis under ytan, 5-10 cm, som bara kommer att smacka på. Någon av oss kommer kliva på den. Jag tror vi tog några kassan mellan, för vi fick ingenting. Jo, jo. Jag fick ut att här flera stycken. Ut. Oh, 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 oh. Vilket hugg! Klaga inte på mina ställen, Tobbe. Men det var ett bra ställe där. Vi var här i våras så då högg ingenting. Jag för mig att det högg emellan där. Jo, det högg här. Ja. Det blir så jävla då. Nej då. Jag ville bara ha ett sista ryck. Det, den, är, den är ändå närmare 80 cm tror jag. Och ser du, jag fortsätter att köta på det här. Frågan om jag ska byta färg. Nej, jag kommer fortsätta. Nej, jag ska ha den nu, Tommy. Vi måste se om det är din ja, okay. färg. Okej, okay, du kan få den, Edvin. Du kan få den. Nu är jag snäll, Edvin. Här får du min kära ägodel. Min kära färg som jag målar. Alltså, om jag hade varit en jädda, då hade jag ju tvekat. Jag hade spytt på den här och huggt på den här. Men nu är inte jag en jädda, så... Ja, alltså får jag nu Tobbe, då blir jag tokig och slänger i betet för att elda upp det, spränger det, allt möjligt. Bara för att, in... de, de ska inte ta på sådana fula, de, de får det inte. Nej Tobbe, nu mår jag dåligt. Den här är så ful. Alltså det är verkligen ingen bra färggårdsfärg tycker inte jag, men bevisligen så är ju inte det allt i verkligheten vissa dagar. Tar jag bit till den andra som jag målar, den här tror jag på. Och... Den här har en paddel istället, för när man, när man skaffar sig sådana här makubrid så kommer de både, man får både en tail och en paddel. Så nu ska jag se om paddel fungerar också. Ja, men den ser bra ut, åh oh, här kan jag veva på, den ser bra ut med paddel. Jag vet inte riktigt om man kan jörka den lika mycket. Nej, inte så mycket jörk, men jag vevar lite snabbt, men det tror jag på också. Så nu ska vi se om det fungerar här Edvin. Åh, oh, men skämtar du? Hur kan jag bomma allt? Nu börjar jag bli förbaskad här. Det tog ju inte många kast och lik förbannat hugger det på Tobbes fula. Jag tappar, såklart. Och du har, du har ju krokat alla hugg. Jävla! Du satt den i alla fall! Det är ju färgen, Tobbe! Den är fin! Yes! Men jag, alltså jag är glad, men jag är samtidigt oh, inte jätteglad typ för att... Eh, jag trodde ju så mycket på mina vackra skapelser. Men eh, nej, jag tror fortfarande bara tur. Den här ville verkligen ha grejerna. Det känns skönt att ha landat första för dagen i alla fall. På den här. Ge mig tillbaka den nu Edvin. Nu vill jag ha den igen. Okej, okay, du får ta den. Jag, jag, får, jag får prova min andra helt enkelt. Eller jag ångrar mig faktiskt. Jag ångrar mig. Jag, en, en till. Eller lite till för att köra med den här och se om vi kan få en till. Okej okay, då. Okej okay, då. Var snäll då. Jag vill ha julklappar sen i jul. Så gäller det att vara snäll och kompensera. Så får massa spinnerbejs och skit som suger på vintern och fiskar med. 
Om ni sett så här långt i filmen så vill jag att ni ska skriva i kommentarerna vilket av de här fem betena som vi har målat som ni tycker är snyggast. Här ser ni bild och namn på alla så ser ni till att gå ner och kommentera och gilla filmen. Och där, där, där har jag en till på, på den här nya. Inget tåthugg men det smakar ju på. Det var inte bara en färg som fungerade idag. Den här djungrisen fungerar också med paddeln. Det är ju en fin jädda Tobbe. Det är ändå en sån här skaplig skärgårdsjädda. Så nackar vi. Och det har varit bra snitt på de senaste tre fiskarna nu. Jag är nöjd med mina färger här. Som ni ser här så ögonen åkte av. Vi gjorde inte tillräckligt med lager med lack Edvin. Varför gjorde vi inte det vi skulle lacka bättre? Det gjorde vi Tobbe men grejen är att vi lackade för några timmar sedan mitt i natten. Alltså, så har inte hunnit här där. Man blir ju lack på det hela alltså. Redan där. Ja, allting är uppskyttet här. Tillbaka med dig och sen så kommer jag fortsätta med den där djungrisen. Får Edwin köra med mitt beta också. Eller min färg. Nummer två på Tobbe sån här färg nu. Alltså nu, nej nu har jag gett den här den tid som den förtjänar. Nu tänker jag byta till mina fina igen. Så du vill inte ha mer fisk? Jo det vill jag. Jag ska få en stor nu istället. De här ger ju mindre jädde bara Tobbe. Släpper i den fort här. Och jag har kommit på teori nu varför de här levererar. Det är för mina ser så verklighetstrogna ut så att jädderna bara är det en helt vanlig mött, en helt vanlig sarv. Sen kommer Tobbe så bara, vad är det där för konstigt skadad sak? Den måste vi hugga på. Det måste vara en sån dag idag. Kan du få tillbaka den här Tobbe om du vill? Du får den. För nu går jag på stort här. Sätter jag på min mört. Alltså den eh, som jag tycker blir snyggast av de jag målar. Alltså, den, här, den här kommer jag nöta med nu. Jag tror på den här hårt. Så jag tror att ska ha lite bättre snitt på dem. Och där, där. Oh, 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 vilket tugg! Ja, den där djungrisen fortsätter leverera. Sluka den där. Jag är faktiskt ganska... Nöjd med den där junbagfärgen, det blir junigris. Det är ju en bag. Julegris. Kan inte stå en jädda ensam i den här viken. Där! Jag sa ju att jag inte skulle göra det. Det står inte ensamma jäddor i sån här viken. Du kastade ut och två vedtag så bara pang. Och det var på min fina mött, Tobbe. Jajamän. Ja, den, här, den här kan vi knappast kalla för stor. Alltså, det är inte det minsta jädda, men kolla betet. Alltså, de är ju glupska. Han ville ha en sån här fin liten mött som kom där och simmade. Det var som vi misstänkte också Tobbe, det är en Mercubridag idag! Yes alltså! <laughs> som ni ser bakom oss nu så är det öppet hav och det betyder att vi har fiskat i ytterskärgården. Så nu känner vi oss klara med det här. Så nu ska vi åka till ganska långt in här bland en massa öar där det är lite grumligare vattnet och där är det lite större betesfisk som brax och ruda och id och sånt går där. Lite större sarvar. Så det är planen nu. Nu kör vi fullt ös här. Fullt ös medvetslös. Nej, fullt ös möttlös. <laughs> Fast den är inte så stor. Edvin, din fungerar faktiskt. Du kan få godkänt och gjorde en bra färg. Men tack Tobbe, du fick en riktig mosspelle. Kolla på den här jäddan. Kolla. Ta den innan han släpper. Ja, han sitter inte bra. Nej, 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 nej. nej. Åh, oh, vad cool den är. Jag undrar hur den har blivit så här. Om den har gått ner i sumpen och börjat mögla typ eller någonting sånt. Nej, jag vet inte men... Skriv i kommentarerna. How jädder blir mögliga? Ja, cool jädda i alla fall. Jäklar, det kommer lika tog! Fullt av mossbusar här, det bara kryllar av dem. Hej då! Oh. <laughs> Vad kul det var! Det var ju riktigt kul att avsluta med ett riktigt rally där. Bara stenhårda hugg och massa... Ja, vi drog ett gäng jädder där, det var sjukt roligt. Om ni vill veta mer om den här tävlingen så skriver vi information i beskrivningen här. Så du bara kolla in det. Följ oss på Instagram, prenumerera på Youtube-kanalen. Så hörs vi nästa gång, för jag ska hem och sova nu efter jag har målat hela natten. Hej då! Om jag ska vara ärlig så tänkte vi faktiskt först låta ut de här till er. Men både jag och Edwin blir så nöjda med färgerna och de fungerar så bra här i skärgården. Så ja, det blir tyvärr ingen utlåtning den här gången. Ni får vänta tills nästa video. För de här vill jag fiska med nu behövs. Särskilt den här, ser nu uppköttar den här. Han är redan köttad. <laughs> Inte mitt fel, det är mina fingrar som är här.